Γεια σας αγαπητοί μαθητές! Σήμερα θα σας εξηγήσω πότε χρησιμοποιούμε την αόριστη αντωνυμία 1-1. Σε προηγούμενο βίντεο μάθημα, ο Βαλεντίνος εξήγησε την αόριστη αντωνυμία κανένας καμία κανένα. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και αυτή η αντωνυμία. Καταρχάς, η αντωνυμία αυτή έχει τρία γέννη και είναι συνώνυμη με την αντωνυμία κάποιος, κάποια, κάποιο, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιπλέον και ως αριθμητικό. Για παράδειγμα λέμε, ένας κύριος τηλεφώνησε και ζήτησε να μιλήσει με τον διευθυντή. Κάποιος κύριος δηλαδή, που δεν τον ξέρουμε και μάλιστα ένας, όχι περισσότεροι. Ακόμη μπορούμε να πούμε ένας χρόνος πέρασε από τότε, αλλά δεν ξαναβρεθήκαμε. Σε αυτή την περίπτωση φαίνεται περισσότερο η χρήση του ως αριθμητικό και όχι κάτι γενικό. Όσον αφορά το θηλυκό γένος λέμε «Μία γυναίκα μπήκε στο κατάστημα» ή «Μια μέρα θα έρθω να σε δω». Δηλαδή μία γυναίκα που δεν την ξέρουμε και μάλιστα μία όχι περισσότερες και μία μέρα που δεν ξέρω από τώρα πότε θα είναι αυτή. Ακόμη η αντωνυμία μία χρησιμοποιείται πάντα στην αρχή των παιδικών παραμυθιών. Μια φορά και ένα καιρό. Μήπως καταλάβατε ότι λίγο πριν είπα μία και μια; Ναι, το θηλυκό γένος μπορούμε να το προφέρουμε και με τόνο ή χωρίς τόνο. Μία μέρα ή μια μέρα. Μία γυναίκα ή μια γυναίκα. Μία φορά ή μια φορά. Τέλος, στο ουδέτερο γένος λέμε «Ένα βράδυ ξύπνησα από τις βροντές» ή «Ένα παιδί παίζει στο πάρκο». Δηλαδή, ένα βράδυ, κάποιο βράδυ. Δεν λέω συγκεκριμένα «Πότε» ή «Ένα παιδί, κάποιο γενικά» που ίσως δεν ξέρουμε καν ποιο είναι αλλά ξέρουμε μόνο ότι είναι μόνο ένα. Αυτά για σήμερα. Δεν είναι πολύ δύσκολο να χρησιμοποιούμε αυτή την αντωνυμία. Πρέπει μόνο να βάζουμε το σωστό γένος μπροστά από τα ουσιαστικά. Μπορείτε κι εσείς να μας γράψετε παραδείγματα από τη ζωή σας στα σχόλια πιο κάτω. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!